మీ మన అందరికీ ఏది ఇష్టమో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం నాకు నాగార్జున గారు అంటే ఇష్టం నేను ఆయన మీదే ఫోకస్ చేస్తాను మీకు ఈ కాంట్రవర్సీలు ఇష్టం మీరు దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తారు అంతే తప్ప హైలైట్ చేయడానికో డిగ్రేడ్ చేయడానికి ఏం లేదు ఇప్పుడు కాస్ట్ కౌసింగ్ ఉంటే అమ్మాయిలు టింగుమని మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నారు అడగడానికి కూడా భయపడుతున్నారు ఇంకా అమ్మాయి అడిగితే కూడా రావడానికి కూడా భయపడుతున్నారు సో ఆ విధంగా మీరు సేవ్ చేశారు అమ్మాయిలు అందరినీ మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మీరు బిగ్ బాస్ కలవడం వల్ల మీ ఇమేజ్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయింది అనుకుంటున్నారా రెండోది ఎంత రెమ్యుడేషన్ మీకు ఆఫర్ చేశారు వాళ్ళు బిగ్ బాస్ కలవడం రెమ్యుడేషన్ అయితే ఆఫర్ చేశారు సో నేను అది చెప్పలేను నేను డిమాండ్ చేసే వెళ్ళాను నేను ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్లో కూడా అడిగారు రానని చెప్పాను సెకండ్ సీజన్లో నా దగ్గరికి ఏం రాలేదు థర్డ్ సీజన్లో వచ్చారు సో నేనే ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళు వేసే ఇవే నేను చిన్న చిన్నవే తట్టుకోలేకపోతే అపోజిషన్ వాళ్ళు వేసే పెద్ద పెద్దవి నేను తట్టుకోగలనా సో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చేయగలనా భయపడతానా ఇంట్లో దాక్కుంటానా ఏం చేస్తాను అని తెలుసుకోవడం కోసం వెళ్ళాను బిగ్ బాస్ హౌస్లో వన్ వీక్లో నాకు బోల్డ్ అంత నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఎలా చెప్పాలి అక్కడ ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా నటించాలి అన్నీ తెలుసుకున్నాను నా నటన ముప్పై ఏళ్ళ జీవితం వేస్ట్ అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు నటించే వాళ్ళ దాంట్లో మనం జీరో అని నాకు బాగా తెలిసింది నిజ జీవితంలో నటించినా నటించొద్దా అని మీకు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ విషయం చెప్తాను నేను ఒక ఆవిడని చాలా ఇష్టపడ్డాను సో ఆవిడ లేకుండా నేను అసలు బయటకు కూడా రాను ఆవిడతోనే వెళ్తాను ఆవిడతోనే వస్తాను మా హస్బెండ్ దగ్గర షేర్ చేసుకోలేని విషయాలు కూడా నేను ఆవిడ దగ్గరే షేర్ చేసుకుంటాను సో నా దగ్గర ఆవిడ ప్రతిదీ అబద్ధం చెప్తూ ఉంటుంది నా ముందు వాళ్ళతో అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది నాకు తెలుసు తను అబద్ధాలు మాట్లాడుతుందని నా ఎదురుకుంటేనే మాట్లాడుతుంది ఈ ఫోన్లో ఒకటి చెప్తే ఆ ఫోన్లో ఒకటి చెప్పవచ్చు ఏదైనా జరగవచ్చు అది నా ముందే జరుగుతూ ఉంటుంది నేను పెద్దగా చెప్పడం మానేశాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చెప్పడం మానేశాను ఏం తింటున్నా చెప్పడం మానేశాను సో తనకి కోపం వచ్చేసింది అట్లా ఎట్లా నాకు చెప్పకుండా ఉంటా అనేసి బరస్ట్ అయిపోయి ఏడ్ చేసి గోలగోలు చేసేసింది అంటే తన చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు నేను చెప్పకపోతే ప్రాబ్లం సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట ఇంత ఫ్రెండ్షిప్లోనే ఇలా జరుగుతుందంటే బయట సొసైటీలు ఇంకేన్ని జరుగుతాయి ఆలోచించండి అది కాదు మేడం రెమ్యునేషన్ గురించి చెప్పనన్నారు కానీ రెమ్యునేషన్ ఎక్కువనే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి తీస్తారా చిచ్చి అంటే అంత పెద్ద స్టార్ మాకి నా రెమ్యునేషన్ ఎంత అండి వాళ్ళకి సో నో అంటే బిగ్ బాస్కి ఎంత ఎన్ని కోట్లు వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లోనే పీనట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఉండకూడదు అనేది అనిపించింది నాకు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఎందుకంటే వీళ్ళని తిట్టలేకపోతున్నాను తిట్టించుకోలేకపోతున్నా రెండూ చేయలేకపోతున్నా సో ఎట్లాగా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనకి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు అక్కడ మ్యాన్ ప్లాటింగ్ తెలియడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది సో ఎట్లా అని ఆలోచించాను గోడ దూకడానికి ప్లాన్ చేశాను గోడ దూకద్దు వచ్చే అన్నారు వచ్చేసాను అంతే అయిపోయింది మీరు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు ఒరిజినల్గా నటించలేదు గేమ్ ఆడలేదు అన్నారు కానీ ఫస్ట్ టూ సీజన్స్లో విన్ అయిన వాళ్ళు నటించే అక్కడ దాకా వచ్చారా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్తో వచ్చారు అంటే నేను ఫస్ట్ క్యా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదండి ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను లేను ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నాను కనుక నా వెనకాల జరిగే డ్రామాలు నేను చూసాను కనుక నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు నటించారు అని ఆ నటించిన వాళ్ళు హైలైట్ ఇద్దరు ఒకటి వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ వితిక తను ఒకటి శ్రీముఖి శ్రీముఖి నటన అయితే మీ అందరికీ తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది నటిస్తుంది అని చెప్పేసి తనే విన్నర్ అవుతారు వాళ్ళిద్దరు నటించే వాళ్ళే ఏమో చెప్పలేం బిగ్ బాస్ అసలు ఏదన్నా జరగవచ్చు ఏమో మళ్ళీ ఇంకెవరైనా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చు మనకి ఐడియా లేదు ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు ఇది అవుతారని 